Tema 9 Bahasa Indonesia Cara Membuat Peta Pikiran Tahukah kalian apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah garis besar isi bacaan atau informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, bagaimana ya cara membuat peta pikiran? Yang pertama, pastikan tema atau topik utama terletak di tengah. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari tentang berbagai macam sumber energi alternatif, maka tema utamanya yaitu energi alternatif atau sumber energi alternatif. Silahkan kalian tulis di tengah, seperti pada gambar. Yang kedua, dari tema yang ada, muncul topik-topik baru yang berkaitan dengan tema. Contohnya dari tema utama sumber energi alternatif, maka topik-topik selanjutnya dapat berupa macam-macam sumbernya seperti matahari, air, angin, gelombang air laut, bahan bakar bio, dan energi panas bumi. Lalu hubungkan antara tema dengan masing-masing topik tersebut menggunakan garis, warna, atau simbol. Bisa kalian lihat seperti pada gambar. Selanjutnya yang ketiga, jika ingin lebih lengkap, silakan tambahkan penjelasan yang masih berkaitan dengan tema atau topik. Di samping ini, terdapat contoh penjelasan tambahan tentang masing-masing sumber energi alternatif. Jika sebelumnya hanya tertuliskan matahari, angin, gelombang air laut, dan sebagainya, nah, Pada gambar ini, dijelaskan lebih jelas mengenai apa itu matahari, apa itu angin, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, jika sudah memahami konsep dasar peta pikiran, silakan dapat mengkreasikan peta pikiran yang dibuat. Berikut ini, disajikan beberapa contoh peta pikiran yang sudah dikreasikan dengan beragam bentuk, warna, maupun simbol. Nah, perlu diingat oleh kalian, ketika membuat peta pikiran ini, silakan dibuat sekreatif mungkin, bisa menggunakan bentuk, warna, maupun simbol. Hasil kreasi tidak boleh membingungkan, harus tetap mudah dibaca dan dipahami. Ingat, Beragam bentuk ini dimaksudkan atau bertujuan untuk menarik dan membuat kita menjadi lebih fokus. Nah, silakan kalian kalian lihat contoh-contohnya. Ada ini. Berikut ini. Dibuat seperti ini atau dibuat seperti ini menggunakan gambar-gambar. Nah, itu tadi materi tentang tema 9 Bahasa Indonesia, cara membuat peta pikiran. Selamat belajar, terima kasih sudah mendengarkan.